హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మైరా మీడియా తన రచనలతో ఎంతోమంది హృదయాలను కదిలించి తన నటనతో అందరి మన్ననలు పొంది సామాజిక మాధ్యమాల్లో విలువలు విశ్వసనీయత కోల్పోతున్నటువంటి తరుణంలో బంధాలు బంధుత్వాలను పెంపొందిస్తూ ఈటీవీలో పది సంవత్సరాలుగా తన సేవలు అందించి తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జీవిత కథ ఆధారంగా నిర్మించినటువంటి ఉద్యమ సింహం సినిమాలో ఆంధ్ర ఆక్టోపాస్ లగడపాటి పాత్రలో జీవించి నటించినటువంటి రియల్ లైఫ్ హీరో సాహిత్య ప్రకాష్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది మైరా మీడియా సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ ముందుగా మైరా మీడియా గ్రూప్ ధన్యవాదాలు ముందుగా మీ విలువైన సమయం మాకు కేటాయించి మా స్టూడియో తెలుసుకుంటూ మైరా మీడియా తప్పు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు మీరు కూడా నన్ను పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నది మీకు కూడా చాలా సంతోషం అండి ధన్యవాదాలు సార్ ముందుగా ఈరోజు మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఈరోజు శ్రీ శ్రీ గారి నూట తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా అంటే మీరు కవిగా ఉన్నారు ఎన్నో రచనలు చేశారు కాబట్టి గుర్తుగా ఆయన గురించి ఏదైనా ఒక మంచి కవితతో మొదలు పెడదామని అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా శ్రీ శ్రీ ఈరోజు నూట తొమ్మిదవ జయంతి ప్రతి కవికి ఖచ్చితంగా శ్రీ శ్రీ అనేది ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటారు సో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అలాంటి ఎంతోమంది కవుల మీద ఉంది శ్రీ శ్రీ అనగానే చాలా వరకు ప్రతి వాళ్ళకు గుర్తొచ్చేది టక్కున మహాప్రస్థానం అందులోని ప్రతి కవిత కదిలించేలాగా ఉంటుంది అందులోని ఒక కవితను ఇప్పుడు నేను మీకు వినిపిస్తాను ఆ కవిత శీర్షిక పేరు అయి అయి ఓకే భూతాన్ని యజ్ఞోప వీతాన్ని వైప్లవ్య గీతాన్ని నేను స్మరిస్తే పద్యం అరిస్తే వాద్యం అనల వేదిక ముందు అస్త్ర నైవేద్యం లోకాలు భవభూతి శ్లోకాలు పరమేష్టి జూకాలు నా మహోద్రేకాలు నా ఊహ చాంపేయమాల రసరాజ్యడోల నా ఊల కేదాల గౌల గిరులు సాగరులు కంకేలికా మంచెరులు జరులు నా సోదరులు నేనొక దుర్గం నాదొక స్వర్గం అనర్గలం అనితర సాధ్యం నా మార్గం ఇది శ్రీ శ్రీ కవిత మహాప్రస్థానంలోనిది అంటే అనర్గలం అనితర సాధ్యం నా మార్గం అంటే తన మార్గం అనేది నా రూటే సపరేటు అన్నట్టుగా చెప్పారు నిజంగా శ్రీ శ్రీ ఎంతోమంది కవులకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అండి అవును అవును తన తాలూకు పంథ కూడా వేరు కాబట్టి ఈరోజు నిజంగా ఈ ఇంటర్వ్యూలో ముందుగా నేను శ్రీశ్రీని స్మరించుకోవడానికి ఆయన జయంతి రావడము ఆ కవితను నేను స్మరించుకోవడం నిజంగా నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే మా నేపథ్యం వచ్చేసి రాయలసీమ భయపడద్దండి రాయలసీమ అంటే పేరు రాయలసీమ రాయలసీమ అనగానే ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ఉంటుంది అలాంటిది సో మాది రాయలసీమ కర్నూలు జిల్లాలోని డోన్ తాలూకా దగ్గర కొత్తకోట అనే ఒక చిన్న పల్లెటూరు అది మా నేటివ్ ప్లేస్ అనమాట అక్కడ నుంచి నా ప్రస్థానం మొదలైంది అంటే మా నాన్న ఉపాధ్యాయుడు అవ్వడం వల్ల నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు పట్ల మక్కువ ఏర్పడడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా నా మాట్లాడే విధానం కానీ నా భాష కానీ మీకు ఐ మీన్ అంటే మీరు అడుగుతున్నది రాయలసీమ యాస కనపడట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ రాయలసీమ యాస రాదు నేను అంటే చాలా కాళ్ళు చాలా ఏళ్ళుగా నేను టీవీ మీడియాలో పనిచేయడం వల్ల దాంతో అంటే యాంకర్ కానీ న్యూస్ ప్రజెంటర్గా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల భాషని సంస్కరించుకోవడం అనేది ప్రధానం మనం ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం మాట్లాడే విధానమే అవతల వాళ్ళు మనకిచ్చే గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది అందుకే అంటారు వాక్యే భూషణం అని అంటే అలంకార ప్రాయం మనం వాట మనం వంద రకరకాల నగలు తగిలించుకుంటే వచ్చే అలంకారం కంటే మనం మాట్లాడే విధానం ద్వారా వచ్చే వాక్యే భూషణం అంటారు అందుకని నా మాట్లాడే విధానం ఇలా ఉంటుంది అది పరిస్థితి హైదరాబాద్లో స్థిరపడడం వల్ల హైదరాబాద్లో ఇలా మాట్లాడరు కదా ఒక రకంగా చాలామంది నన్ను అంటుంటారు నువ్వు పుట్టింది పెరిగింది చదువుకున్నది రాయలసీమ నువ్వు దాదాపు పాతికేళ్ల నుంచి ఉంటున్నది తెలంగాణ ఐ మీన్ హైదరాబాద్లో కానీ మరి నువ్వు మాట్లాడే భాష ఆంధ్ర వైపు కృష్ణ గుంటూరు లాగా ఉంటుంది అని అంటూ ఉంటారు అంటే ఏమీ లేదండి మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఏ సినిమా చూసినా కూడా సినిమాల్లో మాట్లాడేది శిష్ట వ్యవహారికం శిష్ట వ్యవహారికం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కృష్ణ గుంటూరు జిల్లా వైపే వాళ్ళ భాష యాస పెద్దగా ఉండదు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా అండి ఏం చేస్తున్నారండి ఇలా ఉంటుంది అంటే అది ఎదుటి వాళ్ళని మనం గౌరవిస్తున్నట్టు ఎప్పుడైతే నేను మిమ్మల్ని గౌరవప్రదంగా మాట్లాడతానో మీరు నాకు అదే గౌరవప్రదంగా నాకు ఆ విలువల్ని అది ఇస్తారనమాట అలా అని చెప్పేసి ఏ ప్రాంతం యొక్క యాస ఆ 
దాని తాలూకు సౌందర్యం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది తెలంగాణ యాసలో తెలంగాణ భాషలో మాధుర్యం ఉంటుంది రాయలసీమ భాషలో యాసలో మాధుర్యం ఉంటుంది అన్ని ప్రాంతాలలో అంటే తెలుగు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అందుకే ఇటాలియన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ అని కూడా అంటారు తెలుగుని అది అండి మీరు హైదరాబాద్కి ఎట్లా వచ్చారు సార్ అసలు హైదరాబాద్కు రావడానికి మహానగరము చాలామంది ఎక్కడున్నా కూడా అందరూ హైదరాబాద్ ఇక్కడ భిన్న మతాలు భిన్న సంస్కృతులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు నేను కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా డిగ్రీ అయిపోగానే నేను కూడా పొట్ట చేత పట్టుకొని హైదరాబాద్కు రావడం జరిగింది ఏం చేద్దాం అని వచ్చారు సార్ ఇక్కడ ఏం చేద్దాము అన్నది నాకు ఇదమిద్దంగా ఫస్ట్ ఏమీ లేదు కానీ ఏదో చేయాలి ఇక్కడ ఊళ్ళో ఉంటే డిగ్రీ అయిపోయింది ఖాళీగా అటు ఇటు తిరగడం తప్పించి ఏమీ లేదు నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు మా ఫాదర్ చనిపోయారు సో నేను యాక్చువల్లీ నా ఆలోచన విధానం వేరే ఉండింది నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎంఏ తెలుగు లిటరేచర్ చేసి పిహెచ్డి చేసి ఆ తర్వాత నేను ఏ కాలేజీలో చదివానో అదే కాలేజీకి నేను తెలుగు అధ్యాపకుడిగా ఐ మీన్ లెక్చరర్గా రావాలని చెప్పేసి నా కోరిక ఉండింది అన్ అయితే ఏమంటారంటే మ్యాన్ సపోజెస్ బట్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అంటే మనిషి ఒకటి తలిస్తే దేవుడు ఒకటి తలుస్తా అంటారు కదా ఆ రకంగా ఇంటర్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో మా నాన్న చనిపోవడం వల్ల నాకు దారము గాలిపటానికి దారం ఎలాగో మనిషి ఒక అబ్బాయి జీవితంలో కుర్రాడికి ఎదగాలంటే ఆధారం కావాలి ఆ ఆధారం మనకు నాన్న రూపంలోనే కదా నాన్నే కదా మనల్ని ముందు సో నాన్నని కోల్పోవడం వల్ల నేను సర్వాన్ని కోల్పోయినాను అఫ్కోర్స్ బంధువులు ఉంటారు కానీ ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళవి ఎవరి పరిస్థితులు వాళ్ళవి నాకు వాళ్ళు ఏదో చూడలేదు వీళ్ళేదో పెట్టలేదు అని అనుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్లో నేను పొట్ట చేత పట్టుకొని హైదరాబాద్కి వచ్చాను అయితే నేను హైదరాబాద్కు రావడము ఇక్కడ నాకు ఎవరు లేరు తెలిసిన వాళ్ళు మరి ఇంత మహానగరంలో ఎవరు లేకుండా ఎట్లా మీకు షెల్టర్ ఎలా లభించేస్తారు అయితే నాకు మంచి ప్రశ్న వేశారు అయితే ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఇప్పుడంటే ఫేస్బుక్లు వాట్సాప్లు ట్విట్టర్లు రకరకాల అన్ని సోషల్ మీడియాస్ వచ్చాయి అప్పట్లో నేను కవి రచయిత అని మీకు తెలుసు కాబట్టి అప్పట్లో నేను చిన్న చిన్న కవితలు జోకులు అలాంటి పత్రికలకు రాసేవాడిని అప్పట్లోనే కాలేజీ చదివా చదివే రోజుల్లోనే అప్పట్లో ఏముండేదంటే కలం స్నేహం ఉండేది పెన్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే పాప ఆయా పత్రికల్లో ఆంధ్ర భూమి ఆంధ్రజ్యోతి ఇట్లా వివిధ పత్రికల్లో వాళ్ళు అడ్రస్లు ఇచ్చేవారు కలం స్నేహం అని చెప్పేసి మీ అడ్రస్ అనుకోండి నా అడ్రస్ ఇట్లా ఆ అడ్రస్ని బట్టి అప్పుడు ఫోన్లు లేవు కదా ఆ అడ్రస్ పట్టుకొని ఒక కార్డు ముఖం మీద అడ్రస్ రాసేసి మిత్రమా నేను ఇచ్చట కుశలమే మీరు అచ్చట కుశలమా మీరేం రాశారు నేనేమి రాస్తున్నాను మొన్న మీద అందు కవిత పడింది బాగుంది ఈ రకంగా మాట్లాడాను ఆ రకంగా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ రెజిమెంటల్ బజార్లో కంసల సత్యనారాయణ చెప్పేసి ఒక నాకు ఫేస్ పెన్ పెన్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఆ పెన్ ఫ్రెండ్కు ముందు నేను హైదరాబాద్కు రావాలి ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక ఉద్యోగం చూసుకోవాలి అన్న ఆలోచనలో ఒకసారి ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు కదా నాకంటూ ఆ మిత్రుడు అది కూడా పెన్ ఫ్రెండే ముఖాముఖిగా కలిసి లేదు బంధుత్వాలు లేవు ఏమీ లేవు అయితే తనకు నేను ఒక ఉత్తరం రాశాను ఉత్తరం రాసి మిత్రమా నేను ఇలా వస్తున్నాను ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో నాకు కొన్ని రోజులు ఒక మూడు నాలుగు రోజులు షెల్టర్ ఇస్తే నా తాలూకు ప్రయత్నం నేను ఏదైనా ఉద్యోగానికి చేసుకుంటానని తనకు ఉత్తరం రాసి ఒకనొక రోజు నేను బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ బస్ స్టాప్ ఇప్పుడు గౌలిగూడ బస్ స్టాప్ అని ఇప్పుడు ప అప్పట్లో అది ఉండేది ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మహాత్మా గాంధీ ఉంది అప్పుడు అది ఉండేది అక్కడ దిగి నేను ముషిరాబాద్కి వెళ్ళాలి ఏ బస్ ఎక్కాలి ఎలా వెళ్ళాలి తెలియదు నేను ఊరికి వాళ్ళని వీళ్ళని నేను ముషిరాబాద్ సికింద్రాబాద్కి వెళ్ళాలి ముషిరాబాద్ మీద సికింద్రాబాద్ ఉంటుంది అంట కదా సికింద్రాబాద్ వెళ్ళాలని అనుకుంటే ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళని చెప్పేసి కామన్ మ్యాన్ని నేను అందరినీ పెద్దవాళ్ళని అడగలేను కదా నేను చిన్న కుర్రాన్ని అప్పుడు నా వయసు పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళ కంటే ఎక్కువ లేవు సో వాళ్ళని వీళ్ళని అడుగుతూ ఉంటే ఇలా వెళ్ళు ఇలా వెళ్ళు అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ రావడం వల్ల నేను అక్కడ గౌలిగూడ బస్ స్టేషన్ నుంచి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను అంటే తెలియదు కాస్త వయసులో ఉన్నాను కదా అలాగే నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను అంటే బస్ ఎక్కొచ్చు బస్ ఎక్కలేమని కాదు నా దగ్గర అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు డబ్బులు ఒక రెండు వందలు ఉన్నాయి ఒక రెండు వందలు ఉన్నాయి రెండు వందలు కూడా వేరే ఒక మిత్రుడు నాకు ఇచ్చి పంపించాడు నా దగ్గర ఏమీ లేవు డబ్బులు నా మిత్రుడు ఒక మిత్రుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే ఏమీ చేయలేవు నువ్వు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఏదో ఒక పని దొరుకుతుంది నువ్వు మాటకారవి నువ్వు బాగా మాట్లాడగలుగుతావు అన్న ఉద్దేశంతో తను నన్ను రెండు వందలు నా జేబులో పెట్టి నన్ను బస్ ఎక్కించి పంపించాడు అంటే సరిపోతాయా సరిపోవా అంటే మనకేమి విలాసవంతమైన దానికి అవసరాలు నేను హై సికింద్రాబాద్కు రావాలి ఎంత ఉంటుందండి అప్పు
ఇప్పుడుది కాదు కదా సో ఆ పరిస్థితుల్లో నేను అలా వెతుక్కుంటూ సికింద్రాబాద్కు వెళ్ళి ఆ రెజిమెంటల్ బజార్కు కనుక్కొని ఎదురుగానే ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్కి ఎదురుగానే రెజిమెంటల్ బజార్ ఆ రెజిమెంటల్ బజార్కు వెళ్ళి ఈ హౌస్ నెంబర్ని పట్టుకొని అలా అలా ఫోన్లు లేవు నేను వస్తున్నాను పలానా చోట ఉంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ బైక్ వేసుకొని రెడీగా ఉంటారు అప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఏమీ లేదు కదా లొకేషన్స్ ఉంటాయి లొకేషన్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు సో అలా అలాంటిది ఏమీ లేదు సో ఆ పరిస్థితుల్లో నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఇల్లు ఇల్లు వెతుక్కుంటుంటే లాస్ట్కు నాకు నా ఉత్తరంలో ఉన్నటువంటి తన నా మిత్రుడి యొక్క అడ్రస్ దొరికింది ఆ వెళ్ళి అమ్మ ఇక్కడ సత్యనారాయణ గారు ఉంటారు అది ఇది అని అంటే అదో ఆ మూల ఉంటారు చూడు అక్కడ ఆయన సత్యనారాయణ అన్నట్టుగా అన్నారు సరే నేను ఆ సందులో నుంచి ఐ మీన్ ఆ గల్లీలో నుంచి అలా వెళ్తే అక్కడ చిన్న ఒక పూరి గుడిసెలాగుంది అంత ఇసుక తో ఉందన్నమాట అంటే ఒక ఇల్లు లాంటిది లేదు జస్ట్ ఒక మనిషి షెల్టర్ ఒక మనిషి తడవకుండా ఎండకు ఎండకుండా అన్నట్టుగా ఉంది ఒక చిన్నది అక్కడ ఒక అతను కూర్చొని ఏదో తన ముందు పేపర్లు పుస్తకాలు ఉత్తరాలు ఏవో వేసుకొని చూస్తూ ఉన్నాడు నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి తన తలెత్తి చూశాడు తలెత్తి చూస్తే నమస్తే అన్నాను నమస్తే మీరు అంటే నేనన్నా నా పేరు గురు ప్రకాష్ నేను ఇట్లా మా ఊరు నుంచి వచ్చాను అని చెప్పాను ఓ నువ్వు అరారా అని చెప్పేసి కూర్చోమన్నారు కూర్చో అప్పటి వరకు ఒకరి మొహాల వరకు తెలియదు అప్పటి వరకు ఎప్పుడు అంటే ఫోటోలు పత్రికల్లో చూసుకునే వాళ్ళ వల్ల కొంత పోలిక ఉంటుంది ఇప్పుడంటే ఫేస్బుక్లో రోజుకు వంద ఫోటోలు పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఆ పరిస్థితుల్లో పోల్చుకోవడానికి తనకు కొంచెం ఇదైంది తర్వాత నా పేరు చెప్పగానే రెండు అని కూర్చోమన్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉండండి అన్నారు కూర్చున్న తర్వాత తను ఆ ఉత్తరం చదివారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే నేను వచ్చి అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నేను తనకు రాసిన ఉత్తరాన్ని నా ఎదురుగానే తను చదువుతున్నారు అంటే అప్పుడు చదువుతున్నారు అప్పుడే చదువుతున్నారు అప్పుడే వచ్చేసారు అంటే ఒక రెండు మూడు రోజులు ముందు రాసి ఉంటాను కదా నేను వచ్చిన టయానికి యాక్సిడెంటల్గా నేను వచ్చిన టయానికి ఆయన ఉత్తరాన్ని చదువుతున్నారు అది చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది సినిమాటిక్గా అనిపిస్తుంది అది తను మొత్తం చదివారు ఆయన చదువుతుంటే ఆయన ముఖంలోని భావాలను నేను గమనిస్తూ ఉన్నా నేను ఆ లైన్ వచ్చేసరికి నాకు ఒక దయచేసి ఒక మూడు నాలుగు రోజులు షెల్టర్ ఇవ్వండి అని లాస్ట్ లైన్కి వస్తుంటుంది కదా ఆయన ఇలా తల ఇట్లా కింది దించి ఇట్లా చదువుతున్నప్పుడు తన ఫేస్లోని హావభావాలను నేను గమనిస్తున్నాను ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు మామూలుగా ఉంది చదివాడు చదివి తను ఒకటే మాట అన్నాడు ఏమీ పర్వాలేదు ప్రకాష్ మిత్రమా నువ్వు నాలుగు రోజులు కాదు కదా పది రోజులు ఉన్నా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు లైఫ్లో ఏదో ఒకటి జాబ్లో సెటిల్ అయితే అంతకుమించి కావాల్సింది ఏముంది అని చెప్పి చాలా సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే ఎవరు తెలియనిది మహానగరం ఈ మహానగరంలో ఒక మనకు చిన్న ఊతం లాంటిది ఒక ఆసరా దొరకడం మామూలు విషయం కాదు కదా ఒక రెండు నిమిషాలు కూర్చో అన్నాడు కూర్చోబెట్టేసి తను బయటకు వెళ్ళాడు ఎందుకు నన్ను కూర్చోమని బయటకు వెళ్ళాడు అర్థం కాలేదు కాసేపు నాకు ఒక పూలదండాను కాస్త చిన్న స్వీట్ బాక్స్ తీసుకొని వచ్చేసి నా మెడలో పూలదండ వేసి నాకు స్వీట్ తినిపించాడు నేను అవాక్ అయ్యాను అసలు ఏంటిది అని అర్థం కాలేదు అప్పుడు అన్నారు మిత్రమా మీరు కవి అంటే సరస్వతి పుత్రులు మొట్టమొదటిసారి ఇది నా గృహం అనాలా గుడిసెనాలా ఏమనాలో నాకైతే తెలియదు అంటే నేనన్నా ఇది ఒక రాజభవనం అనుకుంటాను నేను మిత్రమా అలాంటిది ఏమీ లేదు మనము ఒక మనిషిని వా ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో అలాంటిది ఏమీ లేదు ఆత్మీయత ఉంటే చాలు అన్న భావనలో నేనన్న అలాంటిది ఏమీ లేదు మీరు ఒక కవి అని సరస్వతి పుత్రుడు అని నాకంటే వయసులో మీరు పెద్దవాళ్ళు ఇంత ఇదిగా చూసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఆ తర్వాత లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు గుడిసెలో కాసేపు మాట్లాడుకున్నాము ఆ మరుసటి రోజు నేను నాకు ఈనాడులో సేల్స్ ప్రమోటర్గా పత్రికలో చూసి సరే ఒక ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పేసి అంటే తను వచ్చి నన్ను బస్ ఎక్కించారు నేను ఖైరతాబాద్కి వచ్చి అక్కడ దానికి సేల్స్ ప్రమోటర్గా వెళ్తే వాళ్ళు నేను అప్పుడే రాసే విధానం నా మాట్లాడే విధానం చూసి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి సరే అయితే ఓకే కానీ మీరు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి అలా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మరి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుంది మరి మీరు ఒకసారి అంటే నేను ఆలోచించుకొని చెబుతాను అని చెప్పాను నేను అసలే హోమ్ సిక్ అనమాట తల్లి తల్లిదండ్రులు అక్క అక్కలతో కలిసి పెరిగాను నా ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడమే నాకు చాలా ఇబ్బంది ఇక్కడ కూడా ఎన్ని రోజులు ఉంటానన్న గ్యారంటీ లేదు మళ్ళీ అట్లాంటిది ఇక్కడ నుంచి మరి దాదాపు నాకు తెలిసి మూడు వందల పైన కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సో ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఆ ఆలోచన సరే మళ్ళీ చెప్తానండి అని వచ్చి నా మిత్రుడికి చెప్తే నా మిత్రుడు అన్న అడే వద్దొద్దు అంత దూరం నువ్వు వెళ్ళలేవు చాలా ఇది పైగా నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడతావు అక్కడ పైగా అప్పుడు నక్సలిజం అది బాగుండింది 
నిన్ను ఎవరన్నా దాంట్లోకి కలిపేసుకు వెళ్తారు అది ఇదని చెప్పేసి కొంచెం అంటే తను చెప్పిన తర్వాత కూడా నాకు కూడా అవును నిజమే కదా అంటే అదేదో ఉంటుందని కాదు కానీ నేను ఇప్పుడే మా ఊరు నుంచి దాదాపు రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు వచ్చాను మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక మూడు వందల పైన కిలోమీటర్లు అంటే దాదాపు ఐదు వందల యాభై కిలోమీటర్ల పైన పైగా అక్కడ సేల్స్ ప్రమోటర్గా అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా నెలల వరకు మనం ఊరు మొహము ఇంటి మొహం చూసే అవకాశమే ఉండదు అన్నమాట సో అంటే ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించి వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి ప్రాసెస్ అది సో దాంతో నేను అది విరమించుకున్నాను అయితే వచ్చేటప్పుడు నాకు ఒక నా మిత్రుడు వాళ్ళ బావగారి అడ్రస్ ఇచ్చాడు ఒరే ప్రకాష్ నువ్వు హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నావు కదా ఊరిలో ఉన్నప్పుడు నా క్లాస్మేట్ ఉంటారు కదా ఇంటర్ డిగ్రీ వెంకటరమణ అని నా క్లాస్మేటు అరే ప్రకాష్ నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నావు కదా మా బావ ఉంటాడు అక్కడ ముషిరాబాద్లో ఎందుకైనా మంచిది తన అడ్రస్ ఇస్తాను తీసుకో అన్నాడు సరే నాకేం పని ఉంటుంది ఆయనతో అని అయితే అనుకున్నాను కానీ సరే ఇచ్చాడు కదా పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చాడు జోలు పెట్టుకుంటే ఏం పోతుందని పెట్టుకున్నా పైగా మనం ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొత్త ప్లేస్కు నలుగురు అడ్రస్లు నాలుగు ఇది తెలిసి ఉంటే మంచిదే ఎక్కడన్నా ఒకటి మనం మిస్ అయ్యామనుకో ఇప్పుడు తన దగ్గరికి వెళ్తే తను లేకపోతే మీరు నాకు తెలిసి ఉంటే మీ దగ్గరికి రావచ్చు మీరు కూడా లేకపోతే అప్పుడు నా పరిస్థితి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది సో సరిలే అని అట్లా పెట్టుకున్నా ఆ తర్వాత నేను ఈ సేల్స్ ప్రమోటర్ జాబ్ గురించి వద్దు అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు సరే ఒకసారి ముషిరాబాద్కు పోయి అక్కడ తనని కలిసి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను నేను వెళ్ళొస్తాను అంటే నా మిత్రుడు సరే అని బస్సు ఎక్కించాడు ముషిరాబాద్లో రాజా డిలక్స్ ఎదురుగా ఒక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వీట్స్ అని ఒక స్వీట్ షాప్ ఉండేది ఆ స్వీట్ షాప్లో ఈ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బావ అంటే ఇంకా వాళ్ళ చెల్లెలి భర్త కాలేదు జస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ఇంకా పెళ్ళి కూడా కాలేదు కానీ మా బావగారు బావగారే కదా పెళ్ళి కాకపోయినా సో అక్కడ తను వస్తాదంటారు అనమాట స్వీట్స్ తయారు చేసే వాళ్ళని వాళ్ళని వస్తాదంటారు సో ఆ వస్తాదు వెళ్ళి అక్కడ స్వీట్ షాప్ అడ్రస్ పట్టుకొని వెళ్ళాను వెళ్ళి అక్కడ సేటు కూర్చొని ఉన్నాడు సేటు దగ్గరికి వెళ్ళి సేటు ఇట్లా తిక్కారెడ్డి తన పేరు రాము రాము అంటారు తిక్కారెడ్డి అంటారు తను కావాలి అని అంటే అరే ఎవరో తిక్కారెడ్డి కోసం వచ్చినారు చెప్పు అని అంటే ఒక కుర్రాడు లోపలికి వెళ్ళి ఆయన తీసుకొస్తే ఆయన అప్పుడే స్వీట్స్ అవి తయారు చేయడానికి ఉద్యుక్తుడు అవుతున్నట్టున్నాడు ఒక టవాలు తిట్టుకుని ఒక బనీని మీద మామూలుగా వచ్చారు వచ్చేసా ఇలా చూసుకుంటే ఎవరబ్బ వీడు అన్నట్టు కానీ నిజంగా ఆయనకు నేను తెలియదు కదా ఒకరికొకరు మొహాలు తెలియదు ఆ వచ్చిన వ్యక్తే రాము అలియాస్ తిక్కారెడ్డి అని నాకు తెలుసు కానీ ఆయనకు నేను తెలియదు ఆయన తర్వాత ఎవరు అన్నట్టుగా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తో దగ్గరికి వచ్చారు ఎవరు అంటే నేనన్న నేను వెంకటరమణ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని మీ కాబోయే బావ గారు జ్యోతి మీ కాబోయే భార్య జ్యోతి కూడా నాకు బాగా తెలుసు అన్నయ్యాన్ని పలకరిస్తుంటుంది నేను ఇంటికి వెళ్తానంటే తను కొంచెం హా ఓకే అంటే మీతో నేను మాట్లాడడానికి వచ్చాను అంటే సరే ఒక రెండు నిమిషాలు ఉండండి ఆయన లోపలికి వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చి ఎదురుగా ఇరానీ హోటల్ మెట్రో కేఫ్ అని ఇరానీ హోటల్ ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లారు చెప్పండి అన్నారు ఏమీ లేదు నా పరిస్థితి ఇది నాకు హైదరాబాద్లో ఏదో ఒక షెల్టర్ కావాలి ఏదో ఒక ఉద్యోగం కావాలి దానికోసం వచ్చాను అది డిగ్రీ అయిపోయింది నేను అంతకుమించి ఇంకా పై చదువులకు వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మా నాన్న చనిపోయాడు అన్న ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవన్నీ చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఉద్యోగం అంటే అంత తొందరగా వచ్చే పని కాదు కదా మనం అనుకున్నంత ఇదిగా అయితే నేనే తనకు ఒక ఉచిత సలహా ఇచ్చాను ఏమనంటే ఆ పక్కన విఎస్టీ ఉంటుంది అక్కడ సిగరెట్స్ తయారు చేస్తారు అయితే అందులో ఏమైనా అవకాశం ఎందుకంటే ఆ విఎస్టీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ స్వీట్ షాప్కి వస్తుంటే చిన్న చిన్న పరిచయాలు అయి ఉంటాయేమో సో ఆ రకంగా మనం అక్కడ ఒక ఉద్యోగాన్ని ఏదైనా అడిగితే ఏదో చిన్న చిన్న లెక్కలు రాసేది డిగ్రీ అయిపోయింది కదా అన్నట్టుగా అనుకున్నా ఆ దాన్ని ప్రస్తావిస్తూ అడిగాను అంటే తాను నవ్వి అది అలా ఉండదు కార్మిక సంఘాలు ఉంటాయి అవి ఉద్యోగాలు ఆ సమయానికి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఉంటాయి వాళ్ళు సంవత్సరాల తరబడి కంటిన్యూ అవుతుంటారు కొత్తగా మిమ్మల్ని పెట్టుకోవాలంటే అంత ఈజీగా అయ్యే వ్యవహారం అయితే కాదు కష్టమండి అన్నట్టుగా దాదాపు అది కుదరదు అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ ఆలోచన మానుకోండి అనేటట్టుగా చెప్పాడు తను చెప్తే సరే మరి ఏం చేయాలా అనేది నా క్వశ్చన్ మార్కు తను నాకు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు చెప్పలేకపోతున్నాడు అది నేను గ్రహించాను ఏంటో నా నాకు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు చెప్పలేకపోతున్నాడు అని నేనే అన్న మీరు ఏదో నాకు చెప్పాలనుకుంటున్నారు పర్లేదు చెప్పండి నేనేం అనుకోను అన్న అప్పుడు తను వెంటనే అన్నారు ఏం పర్లేదు అనుకుంటే మీకు ఉద్యోగం కావాలనుకుంటే ఇప్పటికిప్పుడు మా స్వీట్ షాప్లో మిమ్మల్ని సేల్స్మెన్గా పెట్టిస్తా ఎంత జీతము ఎంత అన్నది పక్కన పెట్టేస్తే మీకు ఇక్కడ ఉండడానికి సౌకర్యం షెల్టర్ అయితే ఉంటుంది మీరు తర్వాత కావాలంటే మీ ఆలోచనలు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా తను అన్నారు
ఏం పర్వాలేదు మరి చేస్తారా అంటే సరే చేస్తాను అన్న నాకు ఉద్యోగం కావాలి నాకు ఒక షెల్టర్ కావాలి హైదరాబాద్లో అది అది స్వీట్ షాప్లో మిఠాయి కట్టేదా లేకపోతే ఇరాని హోటల్లో ఇది చేసేదా లేకపోతే బీడీలు చుట్టేదా ఏమని కాదు నాకు ఒక షెల్టర్ కావాలి అంతే దానికోసం అని చెప్పేసి ఆలోచించుకుంది సరే అని చెప్పి పదండి అని రోడ్డు దాటి ఇట్లా వెళ్తున్నాక రోడ్డు దాటిన తర్వాత ఇంకా షాప్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న టైంలో నేను ఏమండి అని పిలిచాను తను ఒక నిమిషం ఆగాడు నేను టెన్త్ ఫెయిల్ అయినానని చెబుతాను మీరు అక్కడ సేటుకు కూడా టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యాననే చెప్పండి అన్న ఎందుకంటే చెప్తాను మీకు ముందు ముందు ఎందుకు అలా చెప్పానన్న తర్వాత చెప్తా సరే అని చెప్పేసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు మీలాగానే ప్రశ్నగా అడగలేదు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇచ్చాడు ఎందుకు అలా చెప్పాలి మీరు బీకామ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు కదా అప్పటికీ అన్నట్టు సరే అని చెప్పేసి నేను ఆయన నేను అన్నదానికి సరే అన్నాడు లోపలికి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సేటు దగ్గరికి వెళ్ళాను సేటుకు చెప్పాడు ఇట్లా మా ఊరు నుంచి వచ్చాడు మా బావగారు పంపారు ప్రకాష్ అని చెప్పేసి ఇట్లా అని చెప్పాడు అన్న తర్వాత ఏం చదువుకున్నావు అని అడిగాడు మేస్ ఏం చదివినావు అన్నాడు అంటే టెన్త్ పాసా ఫెయిలా అంటే ఫెయిల్ అయ్యాను తలదించుకున్నా ఏం సబ్జెక్టు అయింది అంటే సైన్సు అన్న మ్యాథ్స్ అని చెప్తే అక్కడ లెక్కలు రాసేటి ఉంటాయి కదా వీడు తప్పుడు లెక్కలు రాస్తాడు మళ్ళీ మనకు ఇబ్బంది లాస్ అవుతుంది అని అనుకుంటాడు ఏమని చెప్పి స్టఫ్ ఏమని నోటికి వచ్చింది సైన్స్ అన్న అప్పుడు మా ఆయన ఏమన్నారంటే ఓ టెన్త్ గట్ల ఫెయిల్ అవుతారు అందరూ ఓ అని హైదరాబాద్కి వచ్చేస్తారు కష్టపడి చదువుకొని పాస్ అయితే ఏమైతుంది మీ తల్లిదండ్రులు మీ మీద అంత ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటారు అని చెప్పేసి విసురుగా ఒక మాట అన్నాడు మొహం మీద సేట్ సేట్ ఉన్నారు ఓకే మనసులో ఎక్కడో చివుక్కుమన్నది కానీ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాను కానీ టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఏంటి పరిస్థితి నాకు అని చెప్పేసి బాధ అనిపించింది సరే వెళ్ళు సరే ఓకే సరే అని చెప్పేసి అతనికి చెప్పాడు సరే వెళ్ళు జాగ్రత్త చేయపని అంటే సరే అన్న లోపలికి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడే వాళ్ళు ఉప్మాన ఏదో తయారు చేస్తున్నారు తయారు చేసి ఉన్నారు అతను ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ మీరు టిఫిన్ చేయండి తర్వాత మిగతా చూసుకుందాం అన్నారు అన్న తర్వాత ఉప్మా ఒక ప్లేట్లో పెట్టించాడు పచ్చడి ఏదో వేశాడు ఇట్లా వేసి ఒక ఒక్కసారి అట్లా నోట్లో పెట్టుకొని తిన్నానా లేదా ఇందులోపు ఒక కుర్రాడు వచ్చేసి నేను సేటు పిలుస్తున్నాడు రా అని పిలిచాడు అరే తింటున్నాడు రా తిన్న తర్వాత వస్తాడు పో అంటే లేదు అర్జెంటుగా పిలుస్తున్నాడు అని అంటే సరే వెళ్తానని చెప్పేసి ఒకసారి నోట్లో పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ ప్లేట్ అక్కడ పెట్టేసేసి సేటు దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే సేటు ఏమన్నాడు ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు అంటే టిఫిన్ చేస్తున్నా అంటే సరే సరే తిను తిన్న తర్వాత అది ఇక్కడ అన్ని కటోరాలు ఉన్నాయి చూసినావా అన్నీ గులాబ్ జాములు అవన్నీ తిన్నవి అంటే ఆరిపోయి అంత గట్టిగా అయిపోయింట అనమాట అవన్నీ తీసుకొని ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక టబ్బు ఉంటుంది ఆ టబ్ ఆ టబ్బులో ఇవన్నీ వేసేసుకొని సర్ఫ్ వేసేసుకొని ఇవన్నీ కడిగి మంచిగా ఇది తీసుకొని రావాలి అన్నాడు ఒక్కసారి మనసు చివుక్కుమన్నది నేను చదువుకున్నది ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి నేను కప్పులు కడగాల్సిన పరిస్థిత అని చెప్పేసి సరే మనకు స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ జీవితంలో మనం ఇది అవ్వాలంటే కష్టాలు అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కష్టాలు లేకపోతే అసలు మనిషికి కష్టాలు లేకపోతే సుఖం యొక్క విలువ ఏం తెలుస్తుందండి తెలియదు కదా సో నేను సరే సరే సేట్ అని చెప్పేసి వెళ్ళాను గప్ప గప్ప టిఫిన్ చేశాను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఆ కప్పులన్నీ అని చెప్పిన పని అవన్నీ తీసేసుకొని ఆ టబ్బులు వేసేసుకొని అవన్నీ కడిగేసేసాను అయి అయిపోయింది సేట్ అన్న మళ్ళీ వచ్చి సరే అయితే ఇంకొక పని అయ్యి లోపల నిచ్చెన్ ఉంటుంది నిచ్చెన్ తీసుకొని బయట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వీట్స్ అని పెద్ద బోర్డు ఉంటుంది అనమాట అల్యూమినియంతో ఒక్కొక్క అక్షరం అవన్నీ నువ్వు సర్ఫ్ పెట్టి మంచిగా తుడవాలి ఎట్లుండాలి తెలిసా చెమకాయిస్తుండాలా అన్నారు సరే సేట్ అని ఆ నిచ్చెన బరువుగా ఉంది అది నేను ఒక్కరిని మోయలేను వేరే ఇంకొక అబ్బాయి ఆసరా తీసుకొని ఆ నిచ్చెన తీసుకొని ఆ నిచ్చెన వేసేసుకొని అవన్నీ అక్షరాలు ఒక్కొక్క అక్షరాము తుడుస్తుంటే అది అంటే నేను ఆల్రెడీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాడిని ఒక ఉపాధ్యాయుడి కొడుకుని సెన్సిటివ్గా పెరిగాను చిన్నప్పటి నుంచి ఏ కష్టము నేను ఇద్దరు అక్కలే ఉండేవాళ్ళు నాకు మా అన్న వేరే చోటు ఉండేవాళ్ళు మా అక్కలు నాకు ఎప్పుడు ఒక చిన్న పని కనీసం ఒక బిందె నీళ్ళు తీసుకురమ్మని కూడా నాకు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కాదు అసలు కష్టం అంటే ఏంటి అనేది అసలు నాకు తెలియదు ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఆ పైకి వెళ్ళి అవి తుడుస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క అక్షరము ఆ సర్ఫు నీళ్ళలో నా కన్నీళ్ళు కూడా కలిసిపోయాయి అరే నేను ఏం చేస్తున్నాను నేను డిగ్రీ చదివాను మా నాన్న ఉండింటే నా పరిస్థితి ఏమయ్యేది నేను ఇంకొకలాగా ఉండేవాడిని కదా ఏంటి నా పరిస్థితి ఇలాగా అని చెప్పేసి బాధపడుతూనే మళ్ళీ నాలో ఉన్న రెండో మనిషి మరే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కష్టపడే పైకి వచ్చారు కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి బాధపడద్దు ఎందుకు బాధపడతావు నువ్వు
అందరూ వచ్చి నాతోనే స్వీట్స్ తీసుకెళ్ళ నాకోనే ఎవరైనా వస్తే కేవన సాబు అని మా సైట్ అడితే ఆ ప్రకాష్ అయిక ప్రకాష్ అయినా ఎక్ దో మినిట్ వెయిట్ కడితే అనేటోళ్ళు అందరూ నా కోసం అట్లా వెయిట్ చేస్తుంటే మా సైట్కి ఏం వీడు ఏమైనా ఎక్కువ ఇస్తున్నాడా ఏంటి వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏమైనా ఎక్కువ ఇస్తున్నాడా అన్న డౌట్ కానీ నేను ఏం ఎక్కువ ఇచ్చేవాడిని కాదు కానీ నేను ఆత్మీయంగా పలకరించేవాడిని ఆ మాట తీరు క్యా సాబ్ కైసాయ్ ఖైరియత్ బౌద్ధినికే బాధారాయ్ కైసాయ్ సాబ్ ఎందుకు చాలా నుంచి రాలేదు అంటే ఏం కావాలి సార్ అని అడిగేవాడిని నీ ఇష్టం నీకు ఏది దిల్కమర్ జాబ్కు కోన్సా అచ్చరాయత ఓ దేదేవ అనేవాళ్ళు ముసిరాబాద్ ముసిరాబాద్ ఏరియాలో అంత ఎక్కువ శాతం ముస్లిమ్స్ ఉంటారు కానీ ఇంత ప్రేమగా ఆప్యాయతలు కురిపించారంటే నిజంగా అక్కడ ఉన్న ముస్లిమ్స్ అందరూ నన్ను క్యారో యార్ అంటారు కదా యార్ అంటే మిత్రమా అని నేను అటు ఆ రూట్లో వెళ్తుంటే అరే ఆవున యారో చాయ్ పీకి జావ అంటే అరే దుకాన్ కోలుతా అంటే అరే జాయింది యారో ఆవు చా బేటో చాయ్ పీకి జావ అని అంత ప్రేమ అసలు నిజంగా నేను ముషిరాబాదులో హైదరాబాదులో ముషిరాబాదులో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ముస్లిం సోదరులు ఆత్మీయుల యొక్క ప్రేమ నేను మర్చిపోలేను నా జీవితంలో ఎందుకంటే అక్కడ ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణం లేకపోయి ఉంటే నేను ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేవాడినేమో నా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అట్లా నేను ఒక రెండేళ్లు పనిచేశాను అయితే ఈ పని చేసే క్రమంలో నాకు అక్కడ ఎదురుగా ఒక మెట్రో కేఫన్ ఇరానీ హోటల్లో ఒక రాజు అని ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు నాకంటే ఒక నాలుగైదేళ్ళు పెద్ద నా పరిస్థితి నేను రోజు ఏదో కవితలు ఏదో ఒక మూల కూర్చొని రాసుకుంటుంటే తను గమనించేవాడు ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళ షాపులో పనిచేసేవాళ్ళు పది పన్నెండు మంది వర్కర్స్ ఉంటే వాళ్ళందరేమో ఒకవైపు కూర్చుంటే వీడొక్కటి సపరేట్ కూర్చుంటాడు ఏంటని తను నన్ను అబ్జర్వ్ చేసి ఒకరోజు నా ముందు ఒక హాఫ్ కప్ టీ పెట్టి తాగండి అని చెప్పి ఆ తర్వాత కాసేపటికి వచ్చి ఏందో రాస్తున్నారు చూడొచ్చా అని పుస్తకం తీస్తే నేను కవితలు రాస్తున్నా అబ్బా మీరు కవితలు రాస్తారా ఇంత చదువుకున్నారా మరి ఆ మిఠాయి దుకాణంలో పనిచేస్తున్నారా ఏంటంటే మళ్ళీ పరిస్థితులు తప్పలేదు ఏం చేయకూడదా అన్న లేదు లేదు కానీ ఇంత ఇదిగా రాస్తున్నారంటే మీరు బాగానే చదివింటారు అని తను నన్ను కొంత గెస్ట్ చేసి ఇది చేశాడు సో ఆ రకంగా నా మీద సాఫ్ట్ కార్నర్ తనకు కలగడం వల్ల రాజు తన పేరు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ దగ్గర చందాపురం అనే ఊరు అనమాట అసలు నేను ఈరోజు ఈ స్థాయిలో అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండగలిగాను అంటే తనే కారణం ఎందుకంటే రాజు చూపించినటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమ అభిమానము అసలు నేను మాటల్లో చెప్పలేను నేను జీవితంలో చివరి స్టేజ్కి వెళ్ళినా కూడా ఆ టైంలో కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకునేది రాజుని మిగతా వాళ్ళని ఎంతమందిని గుర్తుపెట్టుకుంటానో నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్పలేను కానీ రాజును గుర్తుపెట్టుకుంటా ఎందుకు అంటే నేను ఇందాకే చెప్పాను నాకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఒంటరిగా చిన్న వయస్సు సున్నితంగా పెరిగాను స్పందించే హృదయం ఎక్కువ ఆ ఫీలింగ్లో ఒక మనిషి నేనున్నాను అని భరోసా తను అనేవాడు మై హూనా అనేవాడు నన్ను ఇంది ఆ పరిస్థితుల్లో తను నన్ను అంత బాగా చూసుకోవడం వల్ల అక్కడ నేను చాలా కాలం ఉండగలిగాను సో అలా కా వెళ్తున్న క్రమంలో అక్కడ నేను స్వీట్ షాప్లో పనిచేస్తున్నప్పుడే నాకు పెళ్ళి అయింది మా అక్క కూతురు మా అక్క కూతురుని నేను పెళ్ళి చేసుకున్న ఆ పెళ్ళి అయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మా సేట్లో మార్పు వచ్చింది పెళ్ళి అయ్యాక నేను మా అమ్మని మా మిస్సెస్ని తీసుకొని ఒక చిన్న రూము పార్సిగుట్ట వారాసిగూడలో ఒక ఐదు వందలకు ఒక రూమ్ తీసుకొని నేను మా అమ్మ మా మిస్సెస్ ఒకే రూమ్లో ఉండాలి కొత్తగా ఒకే రూమ్లో కొత్తగా పెళ్ళి అయిన ఒక భార్యాభర్త తల్లి ఒకే రూమ్లో ఊహించుకోండి ఎంత ఇదిగా ఉంటుంది మా అమ్మ చాలా ఇబ్బంది పడేది పరిస్థితులు అలాంటివి మా అమ్మ ఇబ్బంది పడేది మేము ఇబ్బంది పడేవాళ్ళము ఆ పరిస్థితులు అంటే తప్పదు జీవితం స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కదా అని అక్కడ అక్కడ ఉన్నాక నేను షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత మా సైట్ వద్దన్నాడు వద్దు అన్నాడు షాక్ నేను అదే అదేంటి నేను ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చిన తర్వాత వద్దంటే ఎట్లా అంటే కాదు సేట్ అంటే లేదు నీకు పెళ్ళి అయింది నేను ఇంకా నువ్వు సెలవుల మీద సెలవులు పెడతావు వాళ్ళు పిలుస్తుంటారు వీళ్ళు పిలుస్తుంటారు కొత్తగా పెళ్ళి అయిన జంటకు బాయ్ ఇన్ని రోజులు అట్లా సెలవులు పెడితే ఎట్లా అవుతుంది కుదరదు వద్దు 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 అన్నాడు సేట్ నేను ఫ్యామిలీ తీసుకొచ్చిన అన్నాను కూడా ఆయన చాలాసేపు దాదాపు ఒక టూ అవర్స్ పైన ఆయన బతిమలాడినాను బతిమలాడినా కూడా మరి ఆయన ఎలాంటి ఆలోచనలో ఎలాంటి నిర్ణయంలో నా పట్ల ఎలాంటి భావనలో ఉన్నాడో నాకైతే తెలియదు కానీ తను ససేమిరా అన్నాడు ససేమిరా అంటే అదంతా మా ఫ్రెండ్ అక్కడి నుంచి రాజు అని చెప్పాను కదా మెట్రో కేఫ్లో తను గమనించి సీరియస్గా నా దగ్గరకు వచ్చి ఇంకెంతసేపు నిలబడతావు రా అని చెప్పేసి నాకు చేయబట్టుకొని లాక్కెళ్ళి తీసుకెళ్ళాడు నేను బోరున ఏడ్చాను అరే అక్కడ ఉద్యోగం లేకపోతే ఇంకొక చోట దొరుకుతుంది చిన్న నన్ను చిన్న అనేవాడు చిన్న నేనున్నాను కదా నువ్వు ఫిగర్ చేయొద్దు అని నాకు అసలు చెప్పలేనంత ఇది ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు 
అలా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వేరే చోట ఒక స్వీట్ షాప్లో పని చేస్తున్నాను ఇంకో స్వీట్ షాప్లో స్వీట్ షాప్లో ఇంకా నాకు అంటే అక్కడ విషయం ఏంటంటే నాకు వేరే ఇప్పుడు మీరు మీరు అడగచ్చు మీరు కవి కవిత్వం రాస్తారు అది చేస్తారు కదా ఏదన్నా పత్రిక కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు కదా అని అంటే ఆ రకంగా ప్రయత్నాలు చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి కదా ఊరికి పోయి నాకు అందులో సబ్ ఎటర్గా జాబ్ అంటే ఇవ్వరు కదా నాకు తెలిసిన విద్య స్వీట్ షాప్లో సేల్స్ మెన్గా చేయడం అలాంటప్పుడు నేను ఇంకొక చోట వెతుక్కోవాలి అదే కాబట్టి సో అలాగ అని చెప్పేసి వేరే చోట కోటిలో బాలాజీ కిషన్ మిఠాయి ఘర్ అని చెప్పేసి కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యారు అప్పుడు మేము అక్కడ పార్సిగుట్ట వారాసిగూడలో నుంచి మళ్ళీ ఇటు సైడ్ చెంచలగూడ వైపు రావడం ఇంటికి అక్కడికి రోజు నడుచుకుంటూ పోవడం నడుచుకుంటూ రావడం ఒక టూ అప్పుడు నాకు స్వీట్ షాప్లో ఒక ఏడు వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఏడు వందలు ఇక్కడ స్వీట్ షాప్లో కూడా ఏడు ఎనిమిది వందలే ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే కొంచెం ఏదైనా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఉప్పో పప్పో ఏమన్నా మనకు సరే అదే ఈటీవీలో వచ్చేసారన్నారు కదా ఈటీవీలో మొదలైంది అవును అవునండి ప్రారంభమైంది అవును షాప్ నుంచి ఈటీవీలకు అవును అవును అవునండి సుమన్ గారితో చేయడం అంటే చాలా కష్టమైనటువంటి పని అవునండి ఎలా సుమన్ గారితో మీ అనుబంధం అంటే యాక్చువల్లీ నేను సుమన్ గారి దగ్గర చేస్తానని సుమన్ గారితో కలిసి జర్నీ చేస్తానని అనుకోలేదు ఒక మిత్రుడు ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా శ్రీనివాస్ అనే మిత్రుడి ద్వారా నాకు అక్కడ ఒక స్క్రిప్ట్ అసిస్టెంట్ ట్రైనీగా స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్లో అవకాశం వచ్చింది అందులో ప్రధానంగా నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ఫెయిర్ చేయడం అన్నమాట అంటే కొంతమంది రైటర్స్ స్క్రిప్ట్ స్పీడ్గా రాస్తారు కదా ఒక రైటరు ఒక రైటరు ప్రవాహ ఉద్ధృతిలో ఉంటుందన్నమాట ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు డైలాగ్ వర్షన్ టకటకటగా రాసేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అన్ అక్షరాలు అందంగా ఉన్నాయా నేను రాసిన అక్షరాలు ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమవుతాయా అన్న ఇది ఉండదు ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంటుంది పెన్ పెడితే అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది అలాంటి పరిస్థితులు అక్కడ జగన్నాథ్ శర్మ గారు అని చెప్పేసి ఒక రైటర్ ఉండేవారు ఆయన స్క్రిప్ట్లు ఫెయిర్ చేసేవాడిని ఆ తర్వాత సుమన్ గారు కూడా మొదట్లో తను హ్యాండ్ రైటింగ్తో తనే రాసేవాళ్ళు స్క్రిప్ట్లు ఆ తర్వాత సుమన్ గారివి కొన్ని నేను ఆయా సందర్భాల్లో నేను ఫెయిర్ చేసేవాడిని అసలు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలామందికి తెలుసు సుమన్ గారి హ్యాండ్ రైటింగు నా హ్యాండ్ రైటింగ్ దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సింక్ అవుతుంది ఓకే తొంభై ఐదు శాతము నా హ్యాండ్ రైటింగ్కు సుమన్ గారి హ్యాండ్ రైటింగ్కు దగ్గరగా ఉంటుంది ఎవరన్నా ఈ డైరెక్టర్స్కు వాళ్ళకి కనుక స్క్రిప్ట్ పంపిస్తే సుమన్ గారి హ్యాండ్ రైటింగ్ అని చెప్పేసి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసి వాళ్ళ ఈ భ్రమ పడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సుమన్ గారు ఎప్పుడైనా స్పందించారా ఈ విషయం చెప్పారు నాతో కూడా ఏంటి నువ్వు నన్ను చూసి నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కాపీ కొడుతున్నావా అని అన్నారు కూడా అంటే లేదు సార్ దాదాపుగా నా హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది బట్ బహుశంగా మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసి చూసి నేను కొంచెం ఆ ఒంపులు అలా మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ లోకి నాది వెళ్ళింది ఏమని అనిపిస్తుంది అనేవాడిని అనమాట సో అట్లా ఆయన దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఫెయిరింగ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కు స్క్రిప్ట్ రాస్తూ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కు డైరెక్షన్ చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్ అంటారు కదా ప్రోగ్రామ్ చేసే వాళ్ళని అలా చేస్తూ వచ్చాను కానీ సుమన్ గారి దగ్గర పని చేయడం అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు సుమన్ గారి దగ్గర పని చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదండి కత్తి మీద సాము లాంటిది అయితే నేను స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ మొదలు ఉన్న తర్వాత మెల్లగా నేను సుమన్ గారికి కనెక్ట్ అయ్యాను తను నేను కనెక్ట్ అయ్యాను ఆయన నన్ను కనెక్ట్ చేసుకున్నారో తెలియదు కానీ ఆ కనెక్టివిటీ ఎలా ఏర్పడింది అంటే ఆ కనెక్టివిటీతో సుమన్ గారి సీరియల్స్ అన్నీ నేను చూసుకోవాలి డబ్బింగ్ కరెక్షన్స్ నేను చూసుకోవాలి రష్ వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు చూపించాలి ఆయన ఏమన్నా మార్పులు చేర్పు చేరితే పక్కన కూర్చొని నోట్ చేసుకోవాలి అవి అయిందా లేదా అని చూసుకోవాలి డబ్బింగ్ కరెక్షన్స్ చూసుకోవాలి ఆయన ఒకటికి ఒకటికి నాలుగైదు సార్లు చూస్తాడు ఆయన ఆయన ఎపిసోడ్స్ని సో ఆ రకంగా అవన్నీ నేను చూసుకుంటూ క్రమంలో రకరకాల తిట్లు రకరకాల అక్షింతలు ఇది ఉన్నాయి అసలు వేరే వాళ్ళైతే నేను సుమన్ గారి దగ్గర దాదాపు దాదాపుగా పదేళ్ళు పనిచేశాను నేను కాబట్టి చేశానేమో కానీ మిగతా వాళ్ళు అయితే చేయలేరు ఎందుకంటే చాలా క్రమశిక్షణతో కూడుకున్నటువంటి పని ఉంటుంది సుమన్ గారి దగ్గర స్ట్రైట్ ఫార్వర్డు కోపం వస్తే మొహం మీదనే మాట్లాడేస్తాడు తనకు నచ్చకపోతే ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను మీకు ఒక ఎపిసోడ్లో అదేదో ఏదో సీరియల్లో ఒక ఎపిసోడు కలిసి చూస్తున్నాం కలిసి చూస్తూ ఉంటే రెండు అప్పుడు బీటాకం ఉంటాయి పెద్దవి అవి ఉన్న తర్వాత ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ ఒకటి అందులో పెట్టి ప్లే చేసి చూపిస్తున్నాను రెండవది అక్కడ ఉంది ఆయన అంటే కోపం అనేది ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది అనడానికి ఉదాహరణ అది చూస్తున్న అందులో తప్పులు ఉన్నాయి నేను నీకు చెప్పాను కదా ఇది ఎందుకు చేయించలేదు అని అడిగారు సార్ అది
ఆ రకంగా అంత స్ట్రైట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలన్నా ఆయన దగ్గర నిలబడాలన్నా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆయన దగ్గరే ఉంటున్న ప్రతి క్షణం కూడా టెన్షన్ 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 భయం భయం ఏ ఏ టైంలో ఏది వచ్చి మీద పడుతుందో అన్న ఇది ఉండేది అసలు చాలామంది నన్ను అడిగేవాళ్ళు సుమన్ గారి దగ్గర మీరు ఎలా పనిచేస్తున్నారండి అసలు ఆయన చాలా కోపిష్టే అంటారు కదా ఎలా కుదురుతుంది మీకు అసలు ఎలా సింక్ అయింది అని అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషితో పనిచేస్తున్నప్పుడు తన తాలూకు మనస్తత్వాన్ని మనం కొంతకాలానికి డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతాం ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీ భాష మనస్తత్వం ఏంటన్నది మీరు కొంతకాలం పనిచేస్తే తెలుస్తుంది తన తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా తన మెంటాలిటీకి అనుగుణంగా మీరు మసలుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు దాదాపుగా నేను అలాగే చేయాల్సి వచ్చింది చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు అంటే నేను యాక్చువల్లీ కొంతకాలం చేసిన తర్వాత నేను న్యూస్ ప్రజెంటర్గా వెళ్ళాలన్నది నా కోరిక ఉండింది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అది అంటే నా మాట్లాడే విధానం కానీ నా భాష కానీ ఉచ్చరించేది కానీ మొదటి నుంచి మీరు ఇందాక మొదట్లో అన్నారు మీరు రాయలసీమ అన్నారు అసలు మీ మాటల్లో ఎక్కడ ఆ మాండలికం కనిపించడం లేదు అని చెప్పేసి సో ఆ రకంగా నాకు ఉండింది అయితే నేను ఒకనొక రోజు సుమన్ గారిని అడిగాను సార్ నేను ఇట్లా అంటే అమ్మ నువ్వు వెళ్తే మరి నా పరిస్థితి ఏంటి చాలా చాలే బలే చెప్తున్నావు కూచో అన్నాడు అంటే నేను ఇప్పుడు నేను కనుక వెళితే ఆయనకు ఆయన దగ్గర పని చేసే వాళ్ళు ఎవరు దొరకరు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా నా అంత నమ్మకంగా కంటిన్యూషన్గా ఆయన ఒకవేళ కోపంలో ఏదన్నా కోపంలో ఏమైనా తిట్టినా తిట్టించుకుంటా ఏదన్నా అన్న అనిచ్చుకుంటా మళ్ళీ ఆయన మూడు బా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మంచిగా మాట్లాడతాడు అదో తిను ఇవి తీసుకో అని ఇస్తాడు ఆయనకు పాప్ కార్న్ అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట మొక్కజొన్న కండలు ఉంటాయి కదా అవి చేయించుకుంటే తినేటప్పుడు తీసుకో అంటే వద్దు వద్దు సార్ నేకంటే మొహం బలగొడతా తీసుకో అంతే అనేవాడు అంటే అలా మాట్లాడుతున్నా కూడా అందులో ప్రేమ ఉండేది ఆత్మీయత ఉండేది అలా తను మాట్లాడినప్పుడు అంత పెద్ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కదా ఈటీవీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏ తీసుకో ఏం నిన్ను బతిమలాడించుకోవాలన్నా మాటి మాటికి నాటకాలు ఆడొద్దు తీసుకో అని ఇట్లా ఇస్తే అట్లా తీసుకున్నప్పుడు అంతకుముందు ఆయన పొద్దున్నో ముందు రోజు ఏమైనా తిట్టింటాడు కదా తిట్లింటారు ఏదన్నా కోపంతో అప్పుడు దాంతో ఇది ఉపశమనం అయ్యేది తిట్టినా ఆయనే ఏదో కొట్టినా అని వేలే అన్నట్టుగా పాట ఉన్నట్టు ఆయనే ఇప్పుడు మన భాష తిట్టేటప్పుడు తిడతారు దగ్గర తీసుకునేటప్పుడు దగ్గర తీసుకుంటాడు కదా అలా అంటే రకరకాల అనుభవాల నేపథ్యంలో సుమన్ గారి దగ్గర నేను పనిచేయడం జరిగింది అప్పట్లో సుమన్ గారి గురించి కొన్ని అంటే ఆరోపణలు వచ్చినాయి ఆయన ఒక ఏదైనా ఒక ఎపిసోడ్ చేస్తే కథ స్క్రీన్ పే డైలాగ్స్ ఆయన పేరే వేసుకునేవారు ఎస్ 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 నిజంగానే ఆయన అవన్నీ రాసుకునేవారా వేరే వాళ్ళు వచ్చింది కదా ఈ మీరు అడిగిన ఈ ప్రశ్న ఇలాంటి అపోహనే నేను ఈటీవీలో పనిచేసేటప్పుడును ఈటీవీలో నుంచి బయటకు వచ్చినా కూడా చాలామంది నన్ను ఇదే మాట అన్నారు ఏమని సుమన్గా ప్రతి సీరియల్లో దాదాపుగా ప్రతి కథ కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు పాటలు బొమ్మలు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ సుమన్ అని అన్నీ ఎలా చేయగలుగుతాడు ఎవరన్నా రాస్తే ఆయన పేరేసుకోగలుగుతాడా పేరేసుకునేవాడా ఆయనకు అంత టైం ఎక్కడుంటుంది ఒక ఎండీ కదా అని అనేవాళ్ళు అది తప్పండి ఆయనే రాసేవాడు ఆయనే బొమ్మలు వేసేవాడు ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తనే చేసేవాడు ఎందుకంటే నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని ఇప్పుడు ఇంకొకటి మన మధ్యలో ఇప్పుడు సుమన్ గారు భౌతికంగా లేరు తన గురించి మనం ఏమైనా మాట్లాడుకోవచ్చు ఎవరో రాస్తే ఆయన పేరు పెట్టుకునేవాడని చెప్పొచ్చు నన్ను ఏం సుమన్ గారు ఏమన్నారు కదా బట్ చాలామంది మీలాగా క్వశ్చన్ వేస్తే లేదు లేదు మీరు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు సుమన్ గారు కష్టపడేవాళ్ళు ఆయన పని రాక్షసుడు పొద్దున పది పదకొండు గంటలకు వస్తే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు కూడా పని చేసేవాళ్ళు ఒక రెండు మూడు గంటలు చెక్స్ అవి చూసుకునేవాడు తర్వాత స్క్రిప్టు ఆ రకంగానే ఉండేది ప్రతిదీ తనే రాసేవారు అంటే లక్ష్మి ఉన్న చోట సరస్వతి ఉండదు అని చాలామంది అంటారు లక్ష్మీపుత్రుడు కదా సుమన్ గారు అయితే లక్ష్మి ఉన్న చోట సరస్వతి ఉండదంటారు కానీ లక్ష్మి సరస్వతి రెండు ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఆయన జర్నలిజంలో ఇది చేశాడు అమెరికాలో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన కొండవీటి వెంకట కవి గారి దగ్గర శిష్యరికం చేశారు ఆ తర్వాత ఈ మనం సీరియల్స్ వీటికి స్క్రిప్టు డివి నరసరాజ్ గారు ఉండేవారు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారు ఆయన మామూలు ఇది కాదు ఆయన ఆయన తెలుగు ఆయన తెలుగుదనము తెలుగు భాష ఆయన వేసే బొమ్మలు కానీ మాటలు రాయగలుగుతాడు పాటలు రాసేవాడు ప్రతిదీ సుమన్ గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప రైటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సుమన్ గారిలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పతనాన్ని నేను ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఎవరి దగ్గర చూడలేదు చాలామంది ప్రయత్నాలు చేశారు చాలామంది చేతులు కాల్చుకున్నారు అదేంట ఏంటో తెలుసా అది ఏమీ లేదు సుమన్ గారు కాలానుగుణంగా తర్వాత తర్వాత రెండు వేల ఐ రెండు వేల తర్వాత ఆ పరిస్థితుల్లో స్క్రిప్ట్ డిక్టేట్ చేసేవారు ఒక పిఏకు అర్థమైందా అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ సీన్ బై సీన్ ఉంటుంది కదా ఆ సీన్ బై సీన్ చెబితే ఒక పిఏ షార్ట్ హ్యాండ్లో రాసుకునేవారు ఈయన చెప్తుంటే 
ఆ షార్ట్ హ్యాండ్ కూడా అందనంత స్పీడ్గా ఈయన చెప్తుంటే ఇది ఎక్కడికి అతను బాబు అని చెప్పేసి ఒక చిన్న టేప్ రికార్డర్ తెచ్చుకొని ఆ టేప్ రికార్డ్ పెట్టుకొని టేపు ఆన్ చేసి ఆ ఆన్లో అంత రికార్డ్ అయ్యేది ఆయన స్క్రిప్ట్ రాశారు అంటే అంత వేగవంతంగా స్క్రిప్ట్ని ప్రజెంట్ చేయగలగడం అనేది నేను ఎవరిని చూడలేదు ఇంతవరకు అది మామూలు చాలామంది ప్రయత్నాలు కూడా చేశారు అట్లా మేము కూడా చేద్దామని చేతులు కలుసుకున్నారు అది కాలేదు ఒక సుమన్ గారే అంటే ఇటువైపు యాక్షన్ పార్టు డైలాగ్ పార్టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఇంకొక విషయం ఇంకొక గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ టైంలో ఒక మూడు నుంచి మూడున్నర వరకు ఒక సీరియల్కు మీరు అన్నారు కదా అన్నిటికీ ఆయన పేరే ఉండేదని ఒక ఒక సీరియల్కు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ ఒక మూడు నుంచి మూడున్నర నాలుగు వరకు చెప్పాడు అనుకోండి మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఇంకో సీరియల్ది నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల వరకు చెప్తాడు మళ్ళీ గ్యాప్ ఇచ్చి కొద్దిగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మళ్ళీ ఇంకొక సీరియల్ చెప్తాడు ఎన్ని క్యారెక్టర్లు ఎంత క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంత స్క్రీన్ ప్లే ఉండాలా ఎంత ఆలోచన చేసే విధానం ఉండాలి అది అంటే కొంతమందికే సాధ్యం అందుకే నా దృష్టిలో సుమన్ గారు ఎప్పటికీ రేర్ పర్సనాలిటీ చాలా అరుదైన వ్యక్తి అని నేను అంటే నా జీవితంలో నేను కొంచెం అంటే మల్టీ టాలెంటెడ్ అంటే అన్ని రకాలుగా రాయడము మాట్లాడడము చేయడము అంటే నా జీవితంలో ఇప్పటికైతే నేను ఇద్దరిని చూశాను ఫస్ట్ సుమన్ గారు అయితే నెం నెంబర్ టూ వచ్చేసి పైడిశ్రీ అని ఒక అతను ఉండేవాడు పైడి తెడేష్ బాబు అని చెప్పేసి ఆయన ఈటీవీలో సంఘర్షణ తొలినాళ్ళలో విధి అనే సీరియల్కు డైలాగ్ రైటర్ ఆయన ఆయన కవిత్వం రాసేవాడు కథలు రాసేవాడు గేయాలు రాసేవాడు ఆకాశవాణిలో అనౌన్సర్గా పనిచేసేవాడు సీరియల్స్కు స్క్రిప్ట్ రాసేవాడు పాటలు రాసేవాడు మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ చేసేవాడు పాటలు పాడేవాడు డైరెక్షన్ చేసేవాడు ఇన్ని చేసేవాడు ఆయన నా జీవితంలో నేను చూసిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరిలో మొదటి స్థానం అయితే సుమన్ గారికి అంత అరుదైన వ్యక్తి అంత గొప్ప వ్యక్తి అనేటువంటి వ్యక్తి కొన్ని కష్టాలు కూడా వచ్చాయంటే సరే రామోజీరావుకు ఆయనకు సుమన్ గారి మధ్య చాలా విభేదాలు వచ్చాయి అని చెప్పి అప్పుడు ప్రచారం జరిగింది నిజంగా వారిద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడానికి కారణం ఏంటా సార్ అంటే విభేదాలు అనేటివి సాధారణంగా ఇప్పుడు తండ్రి ఆలోచన విధానం ఒక రకంగా ఉన్నప్పుడు కొడుకు ఆలోచన విధానం ఒక రకంగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సుమన్ గారు ఏంటి ఈటీవీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నా ఆలోచనకు అనుగుణంగా నేను వెళ్ళాలా అన్న కోణంలో ఆలోచించి ఉండొచ్చు ఒక తండ్రి తన తాలూకు అనుభవంతో ఇలా కాదు అలా వెళ్ళు అని అంటే ఉదాహరణకు మీరు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకున్న ఆలోచన వరకు ఇప్పుడు అన్ని సీరియల్స్ సుమన్ గారే రాస్తారు మిగతా వాళ్ళ గుడి వచ్చు కదా అన్ని సుమన్ గారి కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు పాటలు అన్నీ తనే వేసుకుంటున్నారు కదా అలా ఎవరన్నా తన దగ్గర అన్ని మీ అబ్బాయే రాస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఎవరితో తనతో ఏమన్నప్పుడు తను అలా ఎందుకు రాస్తావరో రాయకుండా ఉంటే బాగుండేది కదా అన్నప్పుడు అట్లా ఏదైనా ఉండిండొచ్చు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ రకంగా ఒకవేళ సుమన్ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అట్లా పైన రామోజీరావు గారు చెప్తే ఆయన ఎందుకు రాస్తా ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు ఒక తండ్రి కొడుక్కి ఏదన్నా ఇట్లా అని చెప్పినప్పుడు మనం కొంచెం అలగడ మొహమాటం అనేది జరుగుతుంది కదా అయితే నేను చూసినంత వరకు నేను రెండు వేల ఐదు వరకు వర్క్ చేశాను అక్కడ నేను చాలా సందర్భాల్లో రెండు మూడు అకేషన్స్లో సుమన్ గారు రామోజీరావు గారు కలిసిన ఆ అకేషన్స్లో వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునేటప్పుడు గమనించాను కానీ ఎప్పుడు నాన్నగారు నాన్న అనే తను మాట్లాడేవాడు ఎరా సుమన్ అన్నట్టుగా సుమ్మి అని ఏదో సుమ్మినో ఏదో అనేవారు ఆయన రామోజీరావు గారు వాళ్ళిద్దరు ఆత్మీయంగానే మాట్లాడుకోవడం నేను గమనించాను ఇప్పుడు మీరన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భేదాభిప్రాయాలు అదంతా అంటే నేను రెండు వేల ఐదు వరకు ఉండి ఆ తర్వాత బయటకు నేను ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో ఎప్పుడు గొడవలు లేవండి ఎప్పుడు గొడవలు లేవు అప్పుడు ప్రధానంగా వినిపించిన పేరు ప్రభాకర్ పేరు బాగా వినిపించింది ఆయన ప్రభాకర్ ఎప్పుడైతే ఈటీవీలోకి వచ్చారో దాని తర్వాత ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు వచ్చాయని చెప్పి బాగా వచ్చింటుంది అదే అంటే ఏమవుతుంది అంటే ప్రభాకర్ రావడము సుమన్ గారికి సపోర్ట్గా ఉండడం కోసం తను అక్కడ క్రియేటివ్ హెడ్గా ప్రభాకర్ వచ్చారు వాస్తవంగా అంటే తనకు సపోర్ట్ చేయడం కోసము ఎందుకంటే తన సీరియల్స్లో తను వర్క్ చేశాడు అని చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక విషయం నేను చెప్తాను వినండి గమనించండి ప్రభాకర్ చెప్తే ప్రభాకర్ చెప్పిన మాటలు సుమన్ విని తండ్రి పట్ల ద్వేషభావాన్ని పెంచుకున్నారు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే నేను ఒప్పుకోను అసలు అలాంటి జరగదు ఇప్పుడు నా తాలూకు ఏదైనా ఉంటే నేను మీకు చెప్తే మీరు వినే పరిస్థితి కాదు అది మీ కుటుంబం వ్యక్తిగతమైనది నేనైతే ఒకటే నమ్ముతానండి ఎవరో చెప్తే ఎవరో విని మటుకు ఏమీ చెయ్యరు అలాంటిది ఏమీ ఉండదు ప్రభాకర్ చెప్పినంత మాత్రాన సుమన్ సుమన్ మామూలు వ్యక్తి కాదు కదా అసాధారణమైన వ్యక్తి అరుదైన వ్యక్తి అలాంటిది ప్రభాకర్ ఒక మిత్రుడిగా చెప్తే ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తే నాలుగు విషయాలు చెప్తే అన్ని విషయాలు మీరు వినాలని ఏమీ లేదు ఎవరు చెప్తే ఇంకొకరు మారుతారు వింటారు అన్నది అ
ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా పదేళ్ళు చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది అప్పుడు అంటే మీకు ఎవరైనా చెప్పారా నా ద్వారా కొంతమంది నాకు తెలిసిన సమాచారం అంటే కొంతమంది మీ ద్వారా వచ్చారని నాకు తెలుసు అంటే నా నోటి ద్వారా వినాలి అంటే ఒకటండి ఒక విషయం అంటే నేను చాలామందికి సహాయం అయితే చేశాను మాట సహాయము మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ సందర్భంలో నేను చెప్పాలి అలా నేను చెప్పాలి వస్తే ఫస్ట్ వ్యక్తి ప్రభాకర్ గారు ఫస్ట్ వ్యక్తి ప్రభాకర్ గారు ప్రభాకర్ గారు విద్వత్ ఉంది టాలెంటెడ్ తను ఎంఏ థియేటర్ ఆర్ట్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్టు అయితే తను అప్పటికే నాకు తెలిసి ఋతురాగాలు అలాంటిది ఏదో చేస్తున్న క్రమంలో నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను నాకు ఈటీవీలో ఉద్యోగం ఇప్పించడానికి శ్రీనివాస్ అని ఒక మిత్రుడు కారణం అని చెప్పేసి ఆ మిత్రుడి ద్వారా ప్రభాకర్ నన్ను కలవడానికి వచ్చారు ఒకరోజు ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ వచ్చి నేను పలానా వ్యక్తి ద్వారా వస్తున్నానని తను చెప్పడంతో పాటు ఆ మిత్రుడు కూడా నాకు చెప్పాడు తను వస్తున్నాడు మంచి ఆర్టిస్ట్ కొంచెం చూడాలి సో అప్పుడు నేను ప్రభాకర్తో మాట్లాడడం జరిగింది ప్రభాకర్ నన్ను సార్ 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 అని మాట్లాడేవాడు సార్ ఇట్లా చెప్పారు సార్ ఇట్లా వచ్చాను నాకు ఈటీవీ సీరియల్స్లో చేయాలని ఉందండి నేను బయట చేస్తున్నాను కానీ నాకు ఈటీవీ సీరియల్స్లో చేస్తే మంచి పేరు వస్తుంది నాకు ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుంది అన్నట్టుగా తను నన్ను అడిగితే తప్పకుండానండి ఏమన్నా ఉంటే నేను చెప్తాను ఏదైనా అవకాశం ఉంటే చెప్తాను అన్నట్టుగా తనకు చెప్పేవాడిని సో అప్పుడు ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు కలిసేవాడు తిరిగేవాడు అప్పుడు తన దగ్గర హీరో పుక్ ఉండింది అదేంటి పేజర్ ఉండేది అప్పుడు ఫోన్లు వాట్సాప్ ఇవన్నీ ఏమీ లేవు కదా సరే అన్న తర్వాత ఇట్లా నేనేం చేసేవానంటే ఎవరైనా ప్రభాకర్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు నాకు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు నేను ఈటీవీలో సుమన్ గారి దగ్గర చేస్తున్నానని చెప్పేసి డైరెక్టర్లకు ఎవరికన్నా చెప్తే మాకు ఒక చిన్న అవకాశాలు వస్తాయి కదా చెప్పండి అని అట్లా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నన్ను అడుగుతున్న క్రమంలో అట్లా ఉండే వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరన్నా అడుగుతుంటే నేనేం చేసేవాడిని ఈ సీరియల్స్ చేసే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా ఈ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్కి ఏమండి ఏమన్నా మామూలు క్యారెక్టర్లు ఉంటే ఏమన్నా చెప్పండి మీరు అలా చేస్తారేంటి మా ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు ఏదైనా క్యారెక్టర్కి చెప్తాను కదా పెద్ద లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా సుమన్ గారు సెలెక్ట్ చేస్తారు నాకు తెలుసు ఆ విషయము కానీ ఏదైనా చిన్న క్యారెక్టర్లు ఒక రెండు మూడు అంటే ఆ చిన్న క్యారెక్టర్లు కూడా రికగ్నైజేషన్ అంటే గుర్తింపు లాంటి క్యారెక్టర్ ఏదన్నా ఉంటే చెప్పొచ్చు కదా అని ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురికి ఎప్పుడు నేను అడుగుతుండేవాడిని ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లు నేను సుమన్ గారి దగ్గర పని చేయడం వల్ల పని చేస్తూ ఉండడం వల్ల నా పట్ల వాళ్ళకు ఒక చిన్న కన్సర్న్ కూడా ఉంటుంది కదా అని ఇన్నప్పుడు ఒకనొక సందర్భంలో సడన్లీ సూర్యనారాయణ అని చెప్పేసి ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉండేవాడు తను ఏదో క్యాసెట్స్ కోసం లైబ్రరీకి వచ్చాడు నేను రిసెప్షన్ నుంచి అలా వెళ్తుంటే వెళ్ళాడు సార్ నమస్తే అన్నాడు ఏమండి సూర్యనారాయణ గారు మీరు ఎప్పుడు ఎవరు ఒక క్యారెక్టర్ కూడా చెప్పారేంటండి ఇద్దరు ముగ్గురు మా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు చెప్పొచ్చు కదా అది ఇదా అని నేను అనగానే తన వెంటనే గుర్తొచ్చి ఆ ఏమండి మర్చిపోయాను లేడీ డిటెక్టివ్లో ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి బహుశా ఒకటో రెండో సీన్లు ఉంటాయి మంచి క్యారెక్టరే రాజ్కుమార్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది బహుశా ఆ సీను ఉత్తర అని క్యారెక్టర్ చేసేది లేడీ డిటెక్టివ్ల అమ్మాయి ఆ ఆమె కాంబినేషన్లో ఉంటుంది రాజ్కుమార్ ఫ్రెండ్ లాగా ఉండాలి మరి అట్లాంటి క్యారెక్టర్ ఏదన్నా ఉంటే చెప్పు అని అన్నారనమాట అని చెప్పేసి ఆ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ని అడిగితే ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఉందని ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ క్యారెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పారు చెప్తే ప్రభాకర్ అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడండి మీరు అన్న క్యారెక్టర్కు నాకు తెలిసి రాజ్కుమార్ ఫ్రెండ్గా అంత వయసు ఉండకపోయినా కూడా సెట్ అవుతాడు ఆ పర్సనాలిటీకి అంటే మరి తనకు చెప్పండి చెప్తే డాక్టర్ క్యారెక్టరు ఓకే అయితే రేపు షూ షూటింగ్ ఉంటుంది సునీల్ వర్మ గారు డైరెక్టర్ ఆయన ఇప్పుడు లేరు నో మోర్ రాఘవేంద్రరావు గారి వాళ్ళ శిష్యుడు అనమాట సో ఆత్మబంధం అని ఒట్టేసి చెప్పవా ఇంకొకసారి అని ఒక పాట ఉంటుంది చూసారా సినిమాలో లిజీది సుమన్ ఆ సినిమాకి డైరెక్షన్ చేశారు సునీల్ వర్మ గారు ఆయన డైరెక్టర్ దానికి సో అయితే ఆ వస్తే రేపు షూటింగ్కి వచ్చేసేయచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పేసి అన్నాడు సరే సుమ ప్రభాకర్ గారికి ఎప్పటి నుంచో ఈటీవీ సీరియల్స్లో చాలా ఉత్సాహం ఉంది సో ఒక అవకాశం ఉంది తను అన్నాడు నాతో పాపం ఏదైనా పర్వాలేదు సార్ ఫస్ట్ నాకు ఒక ఎంట్రెన్స్ దొరకాలి ఈటీవీలో తర్వాత అవకాశాలు మీరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు అన్నట్టుగా అన్నారు సో ఆ రకంగా తనకు చెప్తే అప్పుడు ప్రభాకర్తో నేను ఫోన్లో మరి ఎట్లా మాట్లాడాను నాకు గుర్తులేదు మాట్లాడినప్పుడు ఒకటి చెప్పా గడ్డంతో ఉన్నాను సార్ నేను అన్నాడు బహుశా ఋతురాగాలు ఏదో చేస్తున్నట్టున్నాడు తను నేను మరి గడ్డంతో ఉన్నాను అంటే గడ్డంతో ఉన్న డాక్టర్ని సుమన్ గారు ఒప్పుకోరు మీరు డాక్టర్ క్యారెక్టర్ అంటున్నారు మీరు పేషెంట్లని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారా చేయరా ఆ స్క్రిప్ట్ నాకైతే తెలియదు కానీ డాక్టర్ అన్నప్పుడు ట్రిమ్గా షేవింగ్ చేసుకొని నీట
ఒకవేళ మీకు వీలైతే చేయండి లేకపోతే లేదు అని చెప్పాను ఆయన అంటే సరే సార్ అన్నారు ఆ తర్వాత నాకు తెలియదు ఇంకా అంటే అప్పుడు ఫోన్లు లేవు కదా ఇప్పుడంటే నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లొకేషన్ ఐఎమ్ యాక్టింగ్ అని ఎస్ఎంఎస్ ఒకటి వాట్సాప్లో కానీ దీంట్లో పెడితే అప్పుడు అట్లా లేవు సో ఆ తర్వాత తనకు నేను అంతవరకు చెప్పాను ఇంకా నా పనులు లేకుంటాయి కదా నేను ప్రత్యేకంగా తన మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే ఈటీవీ సీరియల్స్ చేసిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్లో ఫోటోలు షూట్ చేస్తారు ఫోటోగ్రాఫర్తో అవన్నీ ఆల్బమ్స్ వస్తుంటాయి పబ్లిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ మేము పత్రికల్లో వేయడానికి సండే మ్యాగజైన్లో వేయడానికి అట్లా తీసుకుంటారు ఆ పరిస్థితుల్లో ఒక మరుసటి రోజు ఆ మరుసటి రోజు ఒక వన్ టూ డేస్ తర్వాత నాకు పబ్లిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి లోపల నుంచే ఇన్నర్ కాలు ఇట్లా ఆల్బమ్స్ వచ్చినాయి ఒక రెండు మూడు చూడండి అని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు నా డ్యూటీ అది సరే అని చెప్పి నేను వచ్చి ఆల్బమ్స్ తిరిగేస్తుంటే ఆ ఆల్బంలో ఈ ఉత్తర అని ఎవరైతే లేడీ డెక్టర్ల మెయిన్ రోల్ శోధన అని క్యారెక్టర్ ఉత్తర అని చేసేది ఆమెతోనూ ప్రభాకర్ కాంబినేషన్లో ఒక ఏడెనిమిది ఫోటోలు వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటేనే సీన్ చూసా గడ్డం తీసేసుకున్నారు అంటే ప్రభాకర్ చేశారు ఓకే ఓకే ప్రభాకర్ చేశాడు అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా ఆ తర్వాత సుమన్ గారు అది ఆ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నప్పుడు సుమన్ గారు ఆ ఎపిసోడ్ చూశారు అంటే ప్రతిదీ నేను ఆయన పక్కన కూర్చొని చూసేవాళ్ళం సుమన్ గారు రాసిన ప్రతిదీ నేను ఆయన పక్కన కూర్చొని చూడాలి అంటే ఏమైనా కరెక్షన్ చెప్తే నేను నోట్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలన్నమాట నా డ్యూ నాకున్నటువంటి డ్యూటీలో నేను చేసే డ్యూటీలో అదొక పార్ట్ అనమాట సో అప్పుడు నేను అంటున్నట్ట సారు చూస్తున్న క్రమంలో ఒక క్యారెక్టరు మంచి క్యారెక్టరే బట్ సారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు సార్ ఏం చూస్తున్నారు ప్రభాకర్ గారికి అంటే తన లైఫ్ కెరీర్ దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుందని నేను గమనిస్తున్నాను సార్ ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాడని ఇట్లా పక్కన గమనిస్తున్న ఈ ఫీల్స్ హ్యాపీలీ ఫీల్ అయ్యారు ఫీల్ అయ్యి వెంటనే ఎవరితను బాగానే చేశాడు యాక్టింగు అన్నాడు డబ్బింగ్ ఎవరిది అంటే సార్ తన పేరు ప్రభాకర్ గారు అని ప్రభాకర్ అనే ఆర్టిస్టు డబ్బింగ్ కూడా తనే ఓన్గా చెప్పుకుంటారు సార్ తన థియేటర్ ఆర్ట్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సార్ బాగా చేశారు కదా సార్ అన్న అవును చాలా బాగా చేశాడు అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే ప్రభాకర్ గారిలో ఆ సమర్థత ఉంది కదా ప్రతిభావంతుడు ఈజ్ ఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఈజ్ ఏ అంటే ఒక సహజ నటుడు అనొచ్చు నేను తన తాలూకు ఎన్న దగ్గర గమనించాను అంటే నాకు తెలిసిన వాడు కాబట్టి నేను మార్కులు వేస్తున్నానని అనుకోవద్దండి బట్ తనలో ఉన్న ప్రతిభ ప్రతిభ ఉంది ఆయన తర్వాత చూడంగానే నేను అవును సార్ బాగా చేశారు నిజంగా అది ఇది అని అంటే ఒక పని చెయ్యి హైదరాబాద్ మేల్ ఆర్టిస్టుల లిస్టులో తన పేరు రాసి తన ఫోన్ నెంబర్ ఏదన్నా ఉంటే ఆ ఫోన్ నెంబరు అక్కడ రాయించు నా పిఏకి చెప్పి అన్నారు అప్పుడు అనుకున్న అమ్మాయ ప్రభాకర్ పంట పండింది అని ఇక్కడ ఏ స్వార్థము లేదు నాకు నాకు ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేదు ప్రభాకర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎదిగితే నాకు ఏదో డబ్బులు వస్తాయన్న విషయం కాదు నాకు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి ఒక ఒక ఇది అయితే తృప్తి కదా అని అనుకున్న వెంటనే వెళ్ళి ప్రభాకర్ గారి పేరు రాయించేసి అక్కడ నెంబర్ ఇచ్చాను ఇసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ ఇదైపోయింది ఆ తర్వాత దాంతో ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు తను సంఘర్షణలు చేశాడు పద్మవ్యూహం చేశాడు ఎండమావులు చేశాడు ఇలా సుమన్ గారి చాలా సీరియల్స్లో చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట తను మీకు పరిచయం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నారా సార్ ఎవరు అండి ప్రభాకర్ గారు మీతో అంటే ఎప్పుడన్నా అంటే సందర్భం అంటే పర్టికులర్గా పని కట్టుకొని ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం కానీ అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు ఎక్కడన్నా ఎదురైనప్పుడు హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పేసి పలకరిస్తారు అంటే కృతజ్ఞత భావం అంటే ఒకటి అండి నేను చెప్పేది కృతజ్ఞత భావం అనేది ఎదుటి ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి మనం ఆశించడం తప్పు అర్థమైందా మనము ఒక్కటే మనము మనం ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఒక్కటే సూత్రం మనం మన వల్ల అయితే మనం ఎదుటి వాళ్ళకి సాయం చేయగలిగే పరిస్థితి మనకు ఉంటే సాయం చేయి కానీ అవతల నుంచి కృతజ్ఞత భావాలు ఇంకొక రకమైన భావాలు అలాంటివి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా ప్రభా ప్రభాకర్ గారి దగ్గర నుంచి అయినా ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి అయినా ప్రభాకర్ గారికి అంతరాత్మకు ఆయన మనస్సాక్షికి తెలుసు ఆయన నా పట్ల కృతజ్ఞత భావం కూడా ఉంది ఖచ్చితంగా లేదు అని నేను చెప్పను నా పట్ల కృతజ్ఞత భావం ఉంది అయితే మనం ఒక చోట కలిసి పనిచేస్తే అప్పుడు రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకుంటాం రెగ్యులర్గా కలుసుకుంటాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన ఇద్దరం ఇక్కడ పనిచేస్తే రోజు మాట్లాడుకోగలుగుతాం రేపటి నాటికి మీకు ఎక్కడో ఉద్యోగం వచ్చి మీరు ఎక్కడో పోతేనో నాకేదన్నా ఉద్యోగం వచ్చి నేను ఎక్కడో పోతేనో ఏమవుతుంది మనం రెగ్యులర్గా కలిసే పరిస్థితి ఉండదు ఎప్పుడో ఏదో సందర్భంలో ఒకటి ఉంటుంది పైగా ఇప్పుడు సుమన్ ప్రభాకర్ గారు తన తాలూకు టాలెంటెడ్తో అంది వచ్చిన అవకాశాలల్లో సద్వినియోగం చేసుకొని ఒక బుల్లితెర మెగాస్టార్ అయ్యారు ఇప్పుడు తనకు బుల్లితెర
కావచ్చండి ఇప్పుడు ఒకటి సార్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు అదే చెప్పాను నా ద్వారా పరిచయమైన వాళ్ళు కార్లలో తిరుగుతుంటే నేను ఇది ఉండొచ్చు అంటే అవకాశాలు అనేవి కొంతమందికి అలా వస్తాయి అందిపుచ్చుకొని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు అయినంత ఇప్పుడు నేను అవకాశ నా ద్వారా అవకాశాలు వచ్చాయి నా ద్వారా ఇది వచ్చాయి వాడు కార్లు తిరుగుతున్నాడు నేను ఆటోలలో క్యాబ్లో తిరుగుతున్నాను అని చెప్పేసి నేను జలసీ ఫీల్ అయ్యే యాటిట్యూడ్ కాదు నాకు ప్రధానంగా ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే నా మనస్తత్వానికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న సమాజంలో నాలాంటి మనస్తత్వాలు ఉన్న వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు ఏంటి ఎందుకు అని అంటే ఏదైనా అవకాశం ఉంటే నేను ఇటీవీలో పనిచేసేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడైనా కానీ ఏ పరిస్థితులు అయినా కానీ ఏదైనా అవకాశం ఉంటే నా ద్వారా అవుతే నేను ముందు వెనక ఆలోచించకుండా వీళ్ళకి పని చేసి పెట్టండి అని నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెబుతా ఇప్పుడు ప్రభాకర్ కానీ ఇంకొకరికి కానీ ఎవరికైనా కూడా నేను అవకాశం ఏదన్నా ఉంటే అక్కడ సుమన్ గారి దగ్గర పని చేయడం వల్ల ఆ ప్లేస్లో నేను ఉండడం వల్ల నేను ఎవరికన్నా చెప్తే అవుతుందా అంటే నేనేమన్నా చెప్పగలుగుతాను అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ఏంటంటే నేను చెప్పినా కూడా అవతల వాళ్ళలో ప్రతిభ లేకపోతే ఏం చేయలేము ఏం చేయలేము ఏమీ చేయలేం కదా ఇప్పుడు అవతల ఆర్టిస్ట్ దగ్గర ప్రతిభ లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేం కదా అది అన్నమాట కష్టపడితేనే సుఖం అనేది దొప్పుతుంది అనేది నా ఫీలింగ్ అదే చెప్తాను నేను ఒక రైటర్ కావాలనుకున్నా ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలనుకున్నా ఇంకేది కావాలన్నా కూడా మనకు ఫస్ట్ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి ఏమవ్వాలి అన్న దాని మీద క్లారిటీ ఉండాలి అది అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఆ దిశగా మనం అడుగులు వేయాలి కష్టాలు అనుభవించాలి కన్నీళ్ళు అనుభవించాలి రకరకాల ఎదురవుతుంటాయి మనకు నేను ఇది అవుతాను అని అంటే నాకు మీకు కానీ నాకు కానీ ఎవరికి కానీ రెడ్ కార్పెట్ వేసి రాన అయినా అని ఎవరు పిలవరు కదా ఎవరన్నా పిలుస్తారా అట్లా ఇప్పుడు సమాజం అలా ఉందా లేదు సో కష్టపడాలి 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 ఆ కష్టపడితేనే కష్టం తాలూకు ఫలితం ఉంటుంది అది అనుభవించినప్పుడు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది నేను స్వీట్ షాప్లో కప్పులు కడిగిన వాడిని ఈరోజు ఒక రైటర్గా ఒక ఆర్టిస్ట్గా నాకంటూ ఒక స్థాయిని ఏర్పరచుకోగలిగాను అంటే నేను ఏదో గొప్ప స్థాయికి ఎదిగాను ఇప్పటికీ అని నాది అంతా అయిపోయింది అనను కానీ నేను ఇంకా ఎదిగే క్రమంలోనే ఉన్నాను కానీ అప్పటి పరిస్థితిని చూసుకుంటే అప్పటి పరిస్థితికి ఇప్పటి పరిస్థితికి చాలా తేడా వచ్చింది కదా నేను అప్పుడే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయింటే ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చేవాడిని కదా అదండి విషయం మీకు కూడా చాలా సంతోషం అండి చాలా ధన్యవాదాలు మేరా మీ మీడియా వాళ్ళకు ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు ఈ నా తాలూకు ఇంటర్వ్యూని ఇంత ఓపెన్గా ఇంత ఫుల్ ప్లేట్గా నేను ఎప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వలేదు నా దగ్గర నుంచి మీరు చాలా చాలా విషయాలు లాక్కున్నారు ఈ మరీ ముఖ్యంగా ఏ ఈటీవీ ఎపిసోడ్ చాలా ఇదిగా అన్నీ తెలుసుకున్నారు మీరు సో అంటే మీరు తెలుసుకున్నది మీకు అంటే వాట్ ఈజ్ వాట్ అని సాహిత్య ప్రకాష్ అంటే ఏంటి ఈటీవీలో ఉన్నప్పుడు తన ద్వారా ఎవరెవరు ఎలాంటి అవకాశాలు తీసుకున్నారన్నది బయట మీరు కొంత తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాటిల్లో కూడా నేను చెప్పగలిగాను సో ఏదేమైనా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు ధన్యవాదాలు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా Myra Media please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to Myra Media for more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel for more updates please subscribe to Myra Media so like share and subscribe to Myra Media